Gestern früh ging es für meine beiden Kamerafrauen und mich von Dresden nach Prag. Was man so alles in anderthalb Tagen erleben kann. Ausgiebige Spaziergänge, Schwitzen in der Mittagsglut und ein paar müde Füße später. Ach, guck ihn dir nochmal an, den Prager Hauptbahnhof. Schön ist er, oder? Riesig. Auf jeden Fall das, ja. Aber gleich sind wir nicht mehr da, ja. sondern im Nachtzug. 17 Stunden lang. Das ist richtig. Nämlich der zweite Teil unserer Reise von Dresden bis nach Jäger. Das wird auf jeden Fall jetzt eine ganz schöne Abenteuertour. Oh. Oder? Dass hinter uns noch kein Zug steht, ähm, sollte mir das eigentlich Sorgen machen? Oder? Ich glaube, wir müssen herausfinden, wo der Zug abfährt. Na dann, machen wir das. Ja. So. Und das stellt sich als nicht so ganz einfach heraus. Schon nach kurzer Zeit heißt es, die Suche abbrechen. Aber ich habe das Abo noch nicht gefunden. <lacht> Denn am Prager Bahnhof fahren pro Tag so viele Züge, dass langfristige Gleisvorhersagen eher schwierig sind. Mein Handy kann auch nicht weiterhelfen. Und so bleibt uns nichts anderes, als geduldig vor der Abfahrtstafel in der Bahnhofshalle zu warten. Nachtzug, du bist schon jetzt ein Abenteuer für mich. Wir haben unseren Zug gefunden, er war auch nicht wirklich zu übersehen. In dieser schönen gelben Farbe. Und jetzt beeilen. Das Gute ist, man kann die Fenster aufmachen. Im Internet stand eigentlich, die Wagen hätten eine Klimaanlage. Okay. <lacht> wir drei sind Nachtzug Neulinge. Dementsprechend haben wir so gar keine Ahnung, auf was wir uns da eingelassen haben. Eine wenig gute Nachricht. Auch hier im Zug ist es unglaublich warm. Ich hoffe, in dem Abteil gibt es eine Klimaanlage. Da waren die feuchtwarmen 32 Grad draußen noch sehr, sehr angenehm. Und voll ist es. Ich glaube, es war jetzt noch ein Platz frei, den man hätte buchen können vor unserer Fahrt. Nice. Die erkenne ich. Ich frage mal rückwärts ein. Ja. Das ist es. Willkommen zu Hause oder so, ne? Ich habe noch keine Ahnung, wie wir hier schlafen sollen. Ähm. Äh, es ist ja. noch ein Meter breit. Da oben geht es dann noch weiter. Ach, echt? <lacht> ich versuche mal das Fenster zuzumachen, vielleicht geht die Klimaanlage dann besser. Ich schmelze dahin, ich glaube, wir müssen das Fenster wieder aufmachen. Oh, oh. <lacht> 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 Haben wir uns das gut gemacht? Nein. Erstmal die Nerven beruhigen. Ja, guten Tag, kommt doch herein in unser schönes Abteil. Ähm, Antonia, sag doch mal, was ja. steht uns hier zur Verfügung? Also, wir sind echt krass aufgestellt. Wir haben ähm, Kissen. Ja. Wir haben tatsächlich, halte ich fest, <lacht> eine Decke und ein Laken, wo wir uns, das wir hier drauf machen könnten. Ja. Ich bin dafür, falls wie im Orient Express jemand ermordet wird, die Leichen, kann man hier einpacken. Und das war's aus dem Abteil. Ich suche mir ein anderes. Nein, ähm, ich habe natürlich auch einen Platz mit hier unten. macht sich selbstständig. <lacht> Neben den klappbaren Liegen und den Sitzen unten gibt es oben Stauraum. Im Groben ist es das eigentlich, aber wir haben hier unten natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Sachen zu laden. Zwei Steckdosen gibt es. Wir haben jetzt uns äh, ein bisschen vorher Gedanken gemacht und natürlich eine Werferstoffdose mitgenommen. Auf was warten wir hier, Philipp? Wir warten jetzt auf die Ticketkontrolle. Die gibt es in einer App oder ausgedruckt. Ähm, mit einem QR-Code scheint also gut, standardmäßig zu funktionieren, aber ah, ich sehe übrigens, jetzt gerade hat sich auch in der App aktualisiert, wo unser Gleis ist äh, zur Abfahrt. <lacht> Gut, dass wir das auch in Prag schon wussten. Hast du schon eine Ahnung, wo du schlafen willst? Ähm, hier, ziemlich genau hier. Ich frage mich tatsächlich noch, was ich mit diesen Rücklehnen mache. Also ich kann hier einen Tisch draus machen, aber wie ich vielleicht diese Rückbank, nee, das sieht aus, als wäre das fest. Ich liege falsch. Antonia löst das Rätsel. Über die Armlehnen lässt sich die Rückbank ein Stück verschieben. Unter den Sitzen finden wir eine Leiter und einen großen Tisch. Gut, 
Wenn der aufgebaut ist, ist es wirklich kuschelig im Abteil. Das haben wir für knapp 200 Euro ganz für uns, inklusive eines vorher ausgewählten kleinen Abendessens. Zu unserem Reisezeitpunkt fährt der Nachtzug zweimal pro Woche von Prag bis Rijeka. Unterwegs bringen uns die freundlichen Servicefeen immer wieder kostenloses Wasser direkt an den Platz. Für einen knurrenden Magen oder meinen Hunger auf Snacks haben sie auch etwas. Via Flyer können wir uns zusätzlich was aus einem kleinen Sortiment bestellen. Ich zahle bequem mit dem Handy. Thank you. Die frisch georderten Snacks und unser Abendessen sind da. Wir konnten beim Fahrtladenkauf schon angeben, was wir noch essen wollen, was quasi unser Abendessen ist. Mein ganz süßer Chicken Wrap. Oh. Für mich müsste noch ein Sushi drin sein, ein Veganer. Ne? Tatsächlich. Oder vegetarisch, glaube ich mal. Wow. 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 Okay. Antonia wow. versucht sich am Schnitzel Sandwich. Ich bin gespannt. Oh. Es sieht ein bisschen so aus wie von Mama für den Schulranzen eingepackt. Ähm. <lacht> so, I'm in love with you. What are we gonna do? Ja, guten Appetit. Dankeschön. Das riecht, doch, das riecht auf jeden Fall gut. Nach Gurke. Ja, ja. Das Frühstück ist kostenlos. Ab morgens um sieben. Und Essen konnte man quasi auch jetzt noch mal bestellen. Ja, und dann, ich glaube, bis Frühstück zur Nacht. Wir hier, oder? Ja, es gibt zwar ein kleines Bistro, in dem man sich Kaffee holen kann, aber das Essen wird an den Platz gebracht. Bevor es dunkel wird, wollen wir unser Hotel auf Rädern näher erkunden. Vor allem eine Dusche wäre jetzt eine willkommene Abwechslung. Aber hinter der ersten Tür keine Dusche. Einen Schritt reintreten und Wassermarsch. Die Seife scheint allerdings leer zu sein. Also man muss sagen, der Platz hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Zum Ende war gestaltet sich einfach. So, was gibt's noch alles? Um die Ecke findet sich ein WC. Und die Kamera halt nimmt drin, in der Ja, gerne. Ja. Der erste Eindruck ist kein schlechter. Die Toilette ist sauber und in der Ecke steht sogar eine kleine Blume. Also auf jeden Fall mit Ausblick. Seife? Nein, hier auch nicht. Ja gut, Wasser ist, äh, ja, reicht ja auch schon. Und so Papier, dann Handtücher, die sich in der Hand auflösen. Ich habe keine Ahnung mehr, woher ich die Info mit der Dusche hatte. Also Mission Dusche suchen ist eher mal fehlgeschlagen, würde ich sagen. Man kann sich die Hände waschen, so einigermaßen. Man kann auf Toilette gehen, so einigermaßen. Ähm, Desinfektionsspray mitnehmen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier dem vorzubeugen. Oder das ist mal keine Zeit geben. Eine kleine Packung Feuchttücher. Feuchttücher sind ja, für die Hände und fürs Gesicht oder so. Ja. Wollen wir nochmal an die andere Seite gehen? Vielleicht gibt es gerade noch was. Ich muss mich geschlagen geben. In jedem Wagen die gleichen Waschgelegenheiten. So langsam kehrt bei uns Ruhe ein und wir genießen das wirklich Schöne. Also ich finde ja, die kleinen Dörfer sind sehr süß, sehr ländlich. Ich mag das. Die Tür zum nächsten Waggon mag Antonia allerdings so gar nicht. Ich muss mal kurz Antonia noch retten. Du schaffst das. <lacht> Extra Abteil zum Reisen mit Kindern. Der nächste Wagen macht einen neueren Eindruck. Zwei Reihen Sitzplätze und an jeder Rückenlehne ein Bildschirm. Es ist deutlich kühler als bei uns im Abteil. Und das ohne weit offene Fenster. Das Fahrradabteil, oh mein Gott, was ist denn hier für eine Akustik drin? Das ist ja alles gut, das Tonne. Das ist übrigens äh, der Zug, der schief ist und nicht die Kamera. <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Also es ist. Äh... Was ist eine ganz schöne Aussicht manchmal. Also Berge, Wald, Felsen. Quasi am anderen Ende des Zuges verrät unsere Nase. Hier ist das Bistro. Dort werden wahrscheinlich die Sachen gemacht und es riecht sehr nach Kaffee. Hinsetzen ist allerdings überhaupt gar nicht. Und 
Kaffee trinken im Stehen ist dann aber auch nicht so mein Ding. Also wollten wir wieder zurück und haben leider genau den Umstieg in Brünn äh, erwischt, sodass wir jetzt etwas gestrandet sind, gerade in vor uns Menschen, hinter uns Menschen in den Gängen. Und äh, ja, jetzt haben wir uns mal auf so einem dieser Plätze, die aussehen wie Flugzeugplätze, hingesetzt und warten den Strom ab. So, wir probieren mal hier kurz, was man hier so machen kann. Was haben wir denn bei der Unterhaltung? Filme, Spiele zum Beispiel. Gucken wir mal, was man hier für Filme gucken kann. Okay, wir haben verschiedene Kategorien zur Auswahl, verschiedene Genres. Studentenfilme, ja, wir wollen ja eine Komödie gucken. Okay. Knives Out zum Beispiel, okay. Schlafen ist hier, glaube ich, eher schwierig. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht bei uns im Abteil, obwohl es hier kälter ist. Also wieder auf zum trauten Heim. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Die letzten Sonnenstrahlen streicheln sanft über die Hügel. So, ich werde jetzt das letzte Licht noch nutzen, um mein Bett zu machen. Da gibt es hier eingepackt so Bettlagen, glaube ich. Und am besten muss ich mal gucken, wo der hier noch verteilt wird überall. Und dann heißt es erstmal versuchen zu schlafen. Die Bettdecke zu bändigen sieht leichter aus, als es in dem hin- und her schwankenden Zug tatsächlich ist. Ab 22 Uhr wird es still werden. Dann ist Nachtruhe. Bis 7 Uhr morgens. Ich so auf meiner Bank liege, wandern meine Augen weiter. Die Lichter der Städte ziehen langsam an unserem Fenster vorbei. Anscheinend bin nicht nur ich wach. Ah, wie schön. Jetzt zur Warnung. Verträumt kuschle ich mich mit meiner Decke ans Fenster und leiste der Sonne beim Erwachen Gesellschaft. So langsam ahne ich, weshalb Bahnfahren so einen romantischen Anstrich hat. genießen wir das Spektakel. Wie hast du geschlafen? Ich habe tatsächlich gut geschlafen. Echt? Ich bin mir immer mal, ja, ich mag das ja. Ich, ich schlafe ja auch gerne bei Autofahren. Nicht gerne, ich am Steuer <lacht> Das ist gut. <lacht> ähm, ja, deswegen fühlen wir es eigentlich relativ leicht zu schlafen. Außer wenn wir mal durch den Tunnel gefahren sind, weil es da echt mega krass laut war, weil ich ja auch direkt am Fenster okay, ja. lag. Ja, aber sonst? Okay. Also ich glaube, habe, wenn ich in meinen Schlaftracken geguckt habe, habe ich 34 Minuten geschlafen diese Nacht. Ach. Also irgendwie ähm, ist, dieser ja. Kaffee, äh, den es zum Frühstück dann übrigens gibt. Also es gab einen Kaffee oder Tee und ein Croissant dazu. Ähm, und Wasser. Aber es gab schon los. gestern. Genau. Also das ja. im Paket alles kostenlos, auch äh, während der Fahrt. Ähm, ja, es hilft ein bisschen, aber man muss einen guten Schlaf haben anscheinend, um auch hier in der Nacht schlafen zu können. Ja. Ich glaube, die Bank war nicht mal so ungemütlich, muss ich sagen. Mhm. Es war einfach ein bisschen sehr schmal und dadurch, dass man diese Rückenlehnen hat, die man dann ja, die sind echt noch vor und zurück klappen kann, gut, da kriegt man am Ende, naja, 5,5 cm mehr Platz. Mhm. Ähm, aber das war's dann auch. Also, ich glaube, das Rütteln von dem Zug wie du auch gesagt hast, ist gar nicht mal so schlecht. Das ist so, das stört einen gar nicht mal so sehr. Aber ich glaube, dieses gesamte Fahrtwind, eine Klimaanlage, die mal geht und mal nicht, ähm, wenig Platz. Mhm. Diese Kombination ist ein, äh, da muss man schon Abenteuerfan sein, würde ich sagen. Ja, ich konnte die ganze Zeit rausgucken. Ich fand es toll. <lacht> Noch zwei Stunden bis Rijeka. Wir sollten vielleicht ein bisschen Ordnung schaffen. Kleiner Raum heißt nicht unbedingt weniger Unordnung. Ja. 
Beim Aufräumen fällt uns der kleine Flyer von gestern wieder in die Hand. Antonia probiert den QR-Code darauf aus. Und siehe da, dahinter verbirgt sich ein Reiseführer für Rijeka. Und den können wir nutzen, um uns ein paar verschiedene Plätze, Sehenswürdigkeiten anzugucken. Und der hilft uns sozusagen durch die Stadt zu finden. Das ist cool. Das heißt, wir ersetzen eigentlich Max jetzt durch eine Maschine in Rijeka. Und das, obwohl er uns so gut mit Sprachnachrichten durch Prag gelotst hatte. Ah oh ja, das ist... Äh... Tut mir leid, Max. Die Landschaft vor dem Fenster ändert ihren Charakter, je näher wir unserem Ziel kommen. Wäldchen, kleine Hügel und Seen werden zu Bergen, Felsen und Sträuchern. Der lange Zug schlängelt sich Richtung Meer. Als es soweit ist, dass wir unser Gepäck wieder schultern, frage ich mich, wohin die 17 Stunden verflogen sind. Willkommen in Rijeka. Und da sind wir angekommen in Rijeka, ausgestiegen gerade. Es ist, naja, warm wie erwartet. Äh. Was ist so dein erster Eindruck? Äh, ist sehr industriell. Ja, ne? es ist äh, hier am Bahnhof gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein extra Steig ist vielleicht noch. Aber ja, auf jeden Fall Industriebauten. Es wirkt sehr, ich sag mal, rustikal, äh, charmant. Ja. <lacht> Aber es gibt Blumen. Ja, es gibt Blumen. Ähm, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Und wir, äh, also es gibt Tickets für den Bus. Man kann sich online wohl so eine, wie so eine Karte machen lassen, wo man dann quasi mit Namen und einem registriert ist für Monatskarten, Jahreskarten. Ähm, so Wochenkarten zum Beispiel, das, was wir jetzt holen würden, habe ich doch nicht gefunden. Darum müssen wir mal gucken. Mit dem Bus wollen wir weiter zu unserem Hotel. Das liegt in einem Nachbarort, Opatia. Wir versuchen jetzt im Bus Ticket zu kaufen. Anscheinend kann man das nicht am einfachsten machen. Ob das mit dem Wochenticket auch funktioniert, mal gucken. Ein paar Brocken Englisch später sind wir stolze Besitzer einer Wochenkarte. Das ist auf jeden Fall eine Experience. Ähm, unser Ticket sind quasi so Bonds und äh, Globalzahlungen im Bus möglich. Ich habe jetzt an einem dieser kleinen Schilder dort auch was von der App gesehen, aber auch leider da wieder keine englische Übersetzung, um irgendwie zu wissen, äh, ob man das sich runterladen kann und dann eine Karte zahlt. Die amtliche Währung in Kroatien ist Euro. Es ist also kein Umtausch nötig, falls es mit der Karte mal nicht funktioniert. Knappe 40 Minuten später erreichen wir den Kurort. Auf dem Weg zum Hotel kommen wir an einer Menge Villen vorbei. Aber ich freue mich gerade nur auf eine Sache. Frische Wäsche. Und schon geht's weiter. Der Tag ist schließlich noch jung. So langsam merke ich allerdings die nur 34 Minuten Schlaf. Wir gehen jetzt zur Mädchen mit Möwe. Möwe mit Mädchen. Statue aus Stein oder Metall mit Möwe, Mädchen. Dieses Mädchen mit Möwe ist die berühmteste Statue Opatias und das Wahrzeichen der Stadt. Was würde sich für ein schönes Foto im Sonnenuntergang besser anbieten? Bis dahin ist aber noch Zeit und wir schlendern an der Uferpromenade der Lungomare entlang. Hier kann nicht nur nach Herzenslust gebadet werden. An der Promenade gibt es viele Angebote für Bootstouren aller Art. Direkt zwischen dem kleinen Hafen und dem Kloster liegt die Villa Angiolina. Ein reicher Kaufmann ließ 1844 rings um die Villa einen prächtigen Park mit allerlei Kunstwerken und vielen exotischen Pflanzen anlegen. Seine rauschenden Feste machten den Ort bald zu einem beliebten Treffpunkt für einflussreiche Leute, wie zum Beispiel für den deutschen Kaiser Wilhelm II. und den österreichisch-ungarischen Kaiser Franz Josef. Auch seine Frau Sissi kam in das beliebte Seebad. Seit 1889 ist Opatia per kaiserlichem Dekret Kurort. Als sich die Sonne langsam senkt, besuchen wir endlich die berühmteste Dame des Ortes, das Mädchen mit Möwe. Und nicht nur wir wollen uns den Sonnenuntergang nicht entgehen lassen. Das 
Zeit, für heute die Segel zu streichen. Morgen haben wir viel vor. Auf jeden Fall, da heißt es jetzt ins Bett gehen, äh, endlich mal wieder ein richtiges Bett. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich sehr gerne dabei sein in der nächsten Folge, wenn wir uns Friedrich angucken. Ja, auf Na, geht's. Los. Äh. Schmeckt das gut? Es geht. Es schmeckt. Es schmeckt. Noch was? Ich kann es auch nicht. <lacht> oh, ich glaube, ich, glaub, ich mache mehr Muskelaufbau mit diesem Fenster als mit jeder Technik, die ich irgendwie bisher drum getragen habe, noch kommt. 8017 Minuten. Da ist sogar so ein kleiner schwarzer Strich, der sich füllt. Der ist noch ganz am Anfang. Anders als ich. Ich bin am Ende. So. Kamera läuft dann. Ähm, muss ich mich eigentlich hinsetzen? Oder? Sie hätten eigentlich schon klicken müssen. Das hätten wir jetzt eigentlich immer mitkriegen sollen. Geht bestimmt auch alleine, oder? Also mhm. müssen, wir, müssen wir dann hier sitzen? Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich sollte das nächste Video schon laufen. Hier drüben. Ach, da meinst du? Ja, da. Aha. Mhm.